はい、お疲れ様でした。二十七日目です。あ、今日はあの、自室から、自分の部屋からお送りします。でね、今日、あとコロナで二週間寝てたわけなんですけれども。そっから、なんか一週間くらいは、五日間くらいかな、は、なんかちょっとこう病み上がりみたいな感じで、なんかこう立ちくらみとか。ふらつきとか、あって、なんかあんまりこう、まだ具合悪いなっていう感じではあったんですが、あの。なんかそしたら週末くらいからなんかすっごい元気になっちゃってなんか私朝とかすごい弱いのになんか6時くらいに目覚めてなんかまだ全然寝れる二度寝とかもできるからすればいいのになんかもうなんかエネルギーがあり余っててなんかもうえ動画の編集しようとかなんか本読もうとかすごいなんか動画の編集最近したし。本も一冊読み切ったし私本当に活字読めないんですけど本も一冊読み切ったし最近すごいあの筋トレなんかこう筋トレとかあの肩甲骨こう回すみたいなあの YouTube 動画見てやったりとかすっごい元気でもうあり余っててなんか元気がなんか今の声も絶対すごい張ってるなんかいい張りの声が出てると思うんですよなんかみんな最近すごいコロナなってるんですがみんなどうっってて私は思ってますねすっごい元気でなんか今日の発掘もおかげさまですごく楽しくなんか暑かったんだけどね本当に暑かったんだけどなんかやたら元気に笑ってやってきましたお疲れ様でした今日はですねあのー、現場に9時現場の 9, 9時からなんですけど9時半になんか見学者たちがいらっしゃるということで9時半までにみんなであのブルーシートのね水をまず取ってブルーシートを剥がしてなんかこう見れる状態にするっていうのをやってたんですけどそうなんか今日結構思ったのはなんかそのブルーシート剥がしの,あのブルーシートの上に溜まった雨水とかはまずすくってなんかその遺跡のところに水がかかんないようにするみたいな作業を最初にやるんですけどなんかそれのねなんか一体感というか慣れなんかみんな慣れてきたっていうかまあ私が慣れてきたっていうことなんだけどなんかすごいね一体感感じたの。なんか前まではまあ水の量も今日はちょっと少なかったっていうのもあるんだけどなんか前まではあのみんなそれぞれのなんか水たまりに配置しされてっていうか配置して位置について水たまりの位置についてなんかこうひしとかであの水をバケツにすくってでそこから23人でバケツリレーして速攻に流してっていうのを結構4箇所とかみんなそれぞれの水たまりに配置してこうそれぞれでやってたんだけど。なんか最近もうみんな慣れてきたからある程度やったらもう一旦あのこうやってあの,あのブルーシートを上げてあの1箇所に集めてえっと水を流してね1箇所に集めてで1人がなんかでっかいこれくらいのでっかいひしみたいなやつでなんかこうやって水をすくってでそれをバケツリレーするみたいななんか結構いい一体感なんかグルーブが生まれてて。なんかすごい良かったなってこう今まあ水も少なかったからなんですけどって思ったりもしましたやっぱこう3ヶ月間の成果が出てきてますねで、えー、っとそう今日は見学者が来るっていうことでなんかその穴今めっちゃ穴掘ってるんですけどなんかその穴に穴を守るため踏まないようにとかあと移動しやすいようにとかなんかこうね合板板とかをこう置いてるんですよで今その遺跡結構板状板遺跡中板みたいな感じになっててなんかた畳1畳分くらいの大きさの板をこう重ね,あ重ねてるっていうかあの穴にふ穴にかぶせてるんですけどその板をみんなでこうエホエホって運んで一箇所に全部いつもはその自分が掘るとこだけを開けてあとはもう閉じとくみたいなその別に使わない穴とかは閉じておくって感じなんだけど今日は全部の穴を開けて。見学者用にこう見せるようにしてで9時半に見学者が来ました20人くらい来ましたねなんか地域の見学者の人たちがいらっしゃいましてでじゃあその間あのー、その見学者に説明する間やっぱその指導者的な人はあのー、もし私たちの,その指導ができないからまあでもそれぞれの穴を掘ってましょうみたいなまあでも分かんないことあったら、まあ、ちょっと待,ち待っときましょうみたいな感じだったんだけど。掘ってたら聞こえてくる説明が気になりすぎて
もう私は自分の穴をほっぽり出してやりに行きましたあの聞きに行きましたね説明一緒にあの説明会に参加してうんうんうんって聞いてやってましたでめっちゃ面白かったその説明もなんか基本はあのいつもはこう自分の穴この穴何なんですかねみたいな、その何の穴なんですかねっていうのを、まあ、聞くことはあって、まあ、柱の穴だなとか、なんか貯蔵結であの食料とか貯めてたのかもなとか、ここは住居跡だなとかっていうのは聞きながらやってたんだけど、なんか改めてこうやってこう、まあ、全体が見える状態で、ここは何に使われてて、で、こことこことここに柱穴があるから、こういう住居だったと思う。で、真ん中くらいに炉の跡、なんか火を焚いた跡とかがあって、なんかその石がこうなんか枠組みみたいになってますよねみたいなのを聞くとなんか面白いなとか思ったりなんか全部で100個くらい穴あるって言った気がする私たちは10人くらいで100個近くの穴を3ヶ月で掘ったわけですみたいななんかすごい面白かったで30分くらい私はあの自分の仕事をほっぽり出して「すいませんあの聞きます」って言って。聞いてすごい楽しい30分間を過ごしたわけですね30分ちょいですね過ごしてでそっから、まあ、見学会が終わってあとはもう私たちの穴掘りタイムになりまして今日はあのー、クリーニングっていう作業、あのー、土をきれいにする作業土なん表面をこう出す。書いて出す,出すっていう作業から始まってであとはえっ、ー、とあとはもう穴掘りですよね今日はなんか柱の跡とかなんか今日2個2個かな穴掘ったの今日も土器はちっちゃいのちょっと出たりしたんだけど今日2個目の穴がなんかめっちゃ岩がどんどん出て石かこれくらいの石が出てくる穴ですっごい掘りづらくてでしかも結構深くて。なんか多分これくらいこれくらいはあったから3040センチくらいはあったんじゃないかななんかすごい深い穴掘りましたでそうですなんか今日はあの私の方は私の方でこう数人固まっていてで向こうの方は向こうの方でこう何人かこう同じようなところでやってたらなんかみんなねなんか和気,和,和気あいあいとやっててなんかなんかすごい今日みんな楽しそうだなって思いながらすっごい暑かったけど帰り時計あの道路の温度の表示板が33度になってたから多分もうちょっと暑かったんじゃないかなそんな中で今日はやっておりました本当に暑くてあ今日はあとなんか実測みたいななんかその穴の大きさを私たちは穴を掘る作業をしてるんだけど穴の大きさを測る舞台の人たちがいてそれなんかちょっと手が足りなくてこうやって。あのなんかこう何て言うんだめうんとねでっかいなんか目盛りのついた定規みたいなもう超でっかいやつをこうやって持ってなんかこう地面と垂直に持ってなんか何センチ穴が何センチなのかそのなんだ0メートル地点から何,メ何センチ掘ったのかみたいなのを測るやつのなんか基準となる。線を決めるやつの実、まあ、とりあえず実測に参加させてもらってなんか実測なんかいつもさあのしゃがんで作業してるからその体勢にはだいぶ慣れてきたんだけどなんかそのお,お昼近くに立ってこうやって垂直に棒を持ってないといけなくてなんかめっちゃクラクラしてきてなんか立つのってめっちゃ大変なんだなって思いましたすごいつらかったさあそんな感じでした今日はで今日はなんか終わりがけになんかブーンっておじさんが軽トラのおじさんかななんかやってきてなんかすごい見ててこっち見ててあ見たいのかなって思って「こんにちは」みたいななんか声かけた人がいてそしたら「ナスやるがらナスいらねが」って突然おじさんに言われて「えみたいなそしたらなんかその「こんにちは」って声かけた人がなんか「え欲しいです!」って言って。ナスをもらいに行ってなんか近所に住んでるおじさんだったらしいんだけどその人がなんか山直にナスを下ろしててでなんかそのナスをなんかお裾分けしてくれてすごいよもうほら立派なナス3本入ってるの
すごいでしょこのナスこのナスを一本一つ一本っていうか三本六本九本くれたんですねこんな感じなんだけどこの袋いっぱいに二袋くれて多分10袋くらいはくれてるから30本くらいお裾分けしてくれたのもう感動だよね本当にこんな立派なナスをお裾分けしていただきましたそしてですね今日はさっきちょっとあの用事があって用事を済ませがてら買い出しに行ってきたんですねなんか結構このなんかこう地域食あふれる買い物ができたんじゃないかなって思っているのであのー、なんか購入品紹介をですねしようと思っているんですがあ,あのまああのー、あれですね発掘だけに興味があるという方は是非ここで切っていただいて大丈夫なのでえでも多分私みんなの,あの普通に人のスーパーで買う買い出しのやつ結構面白いと思うんですよねなんかあこういうのって人買ってるんだみたいな,なんか自分ではいつもいつ面しか買わないじゃないですかこういうのってなんか面白いと思うから。面白いだろうっていう気持ちでやりますはいまずはこちら遠野さんレタス安かった120円くらいだった気がします最近サラダにはまってますでああとはあの私が住んでいる遠野はですねすごいあのブルーベリーが結構作ってる人が多くてブルーベリーこれ150円生のブルーベリーねめっちゃ美味しいなんかこのブルーベリーをこうポリポリ食べれるポリポリパクパクポイポイ食べれるのってすごい楽しいなって思いますであそうそうきゅうりですねこれはあの三直スーパーに入ってる三直みたいなところで買いました1234本はい4本入って110円ですあとは最近ハマってるんですよこの盛岡冷麺だから冷麺は絶対店で食べた方が美味しいんだけどでもやっぱり食欲が熱くてなくなっちゃってやっぱり冷麺は美味しいでも冷麺って確かえー、私米でできてると思ってたんですけど小麦粉って書いてますね米でできてるからあんまりこう米を食べてるのと変わらないんじゃないかって思って食べてたんですが小麦粉でしたあでも冷麺すごい美味しくて好きですはい、で納豆安かったので買いましたおはよう納豆これは秋田ですね秋田の山田フーズの納豆でもなんか納豆は岩手県産か秋田産この山田フーズが結構二大巨頭って感じがします遠野のやつはああとあれだこれね大使大使も強い大使は青森の会社大使食品工業これ 3, 3つ入ってる安いやつですね最近豆腐サラダにはまってますではい、あ,のあとじゃがいもこれも3直で買いました3直でこれで140円ですね菊池さんっていう方が作ってるじゃがいもですポテトサラダに最近ハマってますそういう感じですかねあとはもろもろお買い得品の枝豆とかあとふりかけちっちゃいマヨネーズあと安くなったもやしえー、っと6個入りの卵これは、これも岩手の卵だ。花巻の、お隣の花巻の卵ですね。あと、最近大好き塩ラーメンでございます。あとは、なんかコロナになってからビールが、てか最近全然ビールが美味しくなくて、もう悔しすぎて、あの、フリー、ノンアルビール買ってきました。でもビールを飲みたいという気持ちは捨てきれないので、このあの、お盆の仏壇に置くサイズのこのちっちゃいやつ。これ何ミリリットルですかね ?135 ミリリットルのビール買ってきました。あの、東南はすごくキリンが、キリンがホップを作ってることで有名。キリンのホップ、わかんない。キリンが有名なんですけど、キリンのとりあえず買ってみました。という感じです。皆さん楽しんでいただけたでしょうかということで、27日目は終わりでございます。皆さんお疲れ様でした。バイバーイ。